Hi friends, we are on the Hitech IAS Academy channel. We have a quality previous year question series. We have a quality previous year question series. We have a link in the description of the description. You can log the PDF to our app and download the app free. Just to give you all the details. If you have any doubts, you can ask me. Let's see what we have in the exam. Agriculture Extension Extension Horticulture Officer in Examination. In May month, we will download the date and we will download the date. We will download the date and we will download the date. We will download the extra information on the site. We will download the date. Okay, let's see. First, let's see. Article 335 is coming. What is the reservation for the reservation? Article 335 is coming. What is the reservation for the reservation? What is the question? So, let's see. Government Services for SESTs. So, we have the articles very clear. Current Affairs related. You can learn the quality of the current affairs. So, we have the issue of recent issues. We have the RCLs. We have the RCLs. We have the RCLs. We have the RCLs. Pari ke nunggal dah, nama orang teli berikanu. Aduh madri dah, ini visio. Adik kiri, naran dek teri berikan dek kudian nala. Inda artikel sendi kaiter kanga. Government services la, kurang kudian dek kana ulah dek. Baki elamnya sendi pati ke naga. Nampul ke sendi beru AC stream matur matur jenjun dana koran bido. Lok sabawa, vidhan sabawa, vidhan sabana ina dek. Raja Sabha kelia, ado orang inur perda, anda tu, Vidhan Sabha abdin bangga. Adi emari sendi educational institution lea abdin rada, nama kurter kanga. So nampul ke an artikel orang telinga rombo mukiyom, so in artikel kula pon ingin ha, ini bandar te part te bandar, enna enna part la kurter pangga abdin bading na sixteen la special provisions abdin kerade kurter pangga, so pres, ini murni ti mupati ette, mupati ette ye, mupati onnu mupati renen, berasa nariya bandar te schedule tribes, schedule caste, awngul kerja kuriya, enna enna visienggal, enna enna kurter kono representation enna, ellam ay kurter pangga, so nambi deh, ellam tuun teliba bandar pati kono, so mupati, ipun nambi kaya tanda deh na, mupati murni, mupati anje, ellam ellam ay bandar te maila so nartikal ellam Kami orang mana nama anda kurang terpop. Ini semua kami, kami lakuk justi. Enna enna abdin kita teli biru itu na rombo useful arko. Next question anda pati kaya abdin nak. Directive principles of state policy DPSP abdin suruh anda short abdin suruh orang DPSP mang. Kami lah. Arasik beri kartu nerim mereka. Kami lah rombo correct awe solir pang. Arasik beri kartu nerim mereka. Adalah yang begini siapa ini dia. Yang dah aras. So, if you say English, we say state, and we say Tamil, and we say RS. What is RS? Everyone will come. Matthi RS, Mani RS, Yuni RS, and we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, the constitution is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. So, we will say that RS is the state. Anda enak pun wangang garam mari, orang supera anda edi, nama lekuk kurang terpet pangga. So, ada le, aras se abdin kita sulit pangga. Anda ada anda enforceable through law courts. Panna mudi ma. Abang ini rasa, ini kan deh, correct anu deh itu baru. Ada tuan deh pating naga cottage industries, ada kapra free and compulsory education, ada kapra apa anu deh schedule cast and tribes itu ulad. So, ini deh not correct kan kita kanga. Seria, nama ada mukima pakono. So, nama takkan patoh na, kalau meh irka mari teri meh abdin sulit not correct kan rasa deh mukima na warta. So, ada anu deh court ala panna mudi ad, okey wa? Ini anu deh non justiceable abdin tera ur warta use pono. Fundamental rights use pono, fundamental duties use pono. Mungkin mana kami pergi lelaki tu memang solu wangga. Enna apa ini meaning nak? Ida orang bela bandi yara itu sehiye la, illa violate pandrangga apa ini nak? Court bandi orang le bandi tu kataya periti pandrangga apa ini nade muri peritu wo. Ida panu wo bandi mudi ada. Enna ida bandi perle erik baru uru bari muri da orang guidelines ta. So ada bandi nama kataya peritu mudi ada liya. Ada orang le ed manusia wicikan meita wara. Ada kendo uru danda niyo miri ta. Ida fundamental rights miri ta enna to. Orang ni nabil ko bandi tu Supreme Court pola, High Court pola. Ila me periti nama Dana nak kurang bangai, semua mereka. Karena ini dalam anda mari kade ada, so not correct ni kita nala ini enforceable panam dia. But ini semua mereka anda pati kena anda artikel sila, wno nak kurter panga. DPSP port awak ikut pati kena kah, short a solanu abdi nak kah, ini. Ia perlu solat lah abdin pada ingat naga. Ia yang ar kedingin nalo solu anga. Welfare state abdin terus mukjeh mana barat. Ada apa tu? 
அரசு வந்து பொது நலத்தை கருதி வந்து இருக்கணும் எந்த அரசு நான் சொன்ன மாதிரி மாநில அரசு மத்திய அரசு எல்லாமே ஏன்னா இது மக்களாட்சி நாடு இல்லையா சோ அதுக்கானது இது எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐரிஷ்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் அந்த ஐரிஷ் எங்க இருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸ்பானிஷ்ல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி நிறைய கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க டிபிஎஸ்பி எங்க இருந்து எடுத்திருப்பாங்க நம்மளோட ஐரிஷ்ல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஐரிஷ் எங்க இருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஸ்பெயின் ஸ்பானிஷ்ல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க இது பகுதி நாலுல வந்து இருக்கும் இல்லையா பாட்டு நாலு அஹ் அதுல வந்து இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் ஜஸ்டிசபிளா இருக்கும் என்போர்சபிள் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் இருக்கும் இதுல வரிசையா நாப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி அஞ்சு நாப்பத்தி ஆறு ஒவ்வொரு அமெண்ட்மெண்டா இருக்கும் பொதுவாகவே இதை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணு பார்ட்டா அதாவது கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்காது ஆனா நம்ம வந்து அது படிக்கிறப்போ லட்சுமிகாந்தனையும் சரி எல்லா இடத்துலயுமே எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா மூணா பிரிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்து காந்தியன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க காந்திய கொள்கைகளை அடிப்படையா கொண்டு சில டிபிஎஸ்பி ஆர்டிகல் இருக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது சமூக சார்ந்து சோசியலிஸ்ட கொள்கைகளுக்கு அஹ் இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் அடுத்து வந்து லிபரலைஸ் லிபரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் லிபரல்னாக்க பொதுவா உள்ளது தாராளமா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது பொது உதுவா இருக்கும் இது வந்து பிரிஞ்செல்லாம் இருக்காது நீங்க கான்ஸ்டியூஷன் புக்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது பட் வந்து இத நம்மளோட வசதிக்கு ஏற்ப படிக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிர்வாகத்துக்குமா மூணா பிரிச்சிருப்பாங்க சோ அது மாதிரி இதோட முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எது இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நாப்பத்தி ரெண்டு இப்பதான் வேற ஒரு கொஸ்டின்ல கூட நம்ம பாத்திருப்போம் மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்றது அதுல இந்த நாலு ஆர்டிகல் வந்து புதுசா ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் எழுபத்தி எட்டுல ஒரு தடவை பண்ணிருப்பாங்க எண்பத்தி ஆறுல பண்ணிருப்பாங்க தொண்ணூத்தி ஏழுல பண்ணிருப்பாங்க சோ அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்றது தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன் சோ திருத்த சட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்புல ஏதாவது திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரு அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிம்பாங்க திருத்த சட்டம் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க சோ இது முக்கியமான திருத்த சட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சு வச்சிருக்கணும் லாஸ்டா நடந்தத படிச்சு வச்சிருக்கணும் இது வரைக்கும் எவ்வளவு நடந்திருக்குது ஒன் நாட் ஃபைவ் திருத்த சட்டங்கள் வந்து இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு சோ லாஸ்டா உள்ளது எல்லாத்தையுமே நம்ம ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜ மன்னார் கமிட்டியில எது வந்து உண்மை இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கேயும் மறுபடியும் நாட் ஐ மீன் ட்ரூ ட்ரூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உண்மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உண்மை இல்லை இல்ல உண்மை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இதுக்கு நம்ம அந்த கமிட்டியை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் ராஜ மன்னார் பி வி ராஜ மன்னார்னு சொல்லக்கூடியவர் நம்ம ஊரை சேர்ந்தவர் தான் நம்மளோட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் சோ நம்ம அப்ப இருந்த இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே கவர்மெண்ட்ல அப்ப இருந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து இத வந்து அவரோட கமிட்டிய போட்டிருப்பாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல போட்டிருப்பாரு ஓகேங்களா இந்த வருஷம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பேர் மாற்றம் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் இருந்தது இல்லையா தமிழ்நாடுன்னு அண்ணா அவர்கள் இருந்தப்போ இத பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த வருஷம் அதுக்கப்புறம் அண்ணாவோட இறப்பும் அந்த வருஷம் தான் அவர் பண்ணிட்டு அந்த வருஷமே இறந்திருப்பாரு கலைஞர் அவர்களுடைய பதவி இறப்பும் அப்பதான் நடந்திருக்கும் சோ அந்த வருஷமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க இது எதுக்கான கமிட்டி குழு அப்படின்னாக்க சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் இடையே உள்ள அந்த உறவுகள் மத்திய மாநில உறவுகளை வந்து ஆஹ் எப்படி எல்லாம் கொண்டு போலாம் எப்படி எல்லாம் வந்து அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா அது பண்றது அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆஹ் ஆராயறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழு சோ அந்த குழு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இது ஒரு சிறிய காலம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா சோ அதுல என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இயர் நான் சொல்லிட்டேன் சோ தப்பு இந்த இயரு சிக்ஸ்டி நைன் அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் கரெக்டுக்கா எழுபத்தி ஒன்ல பண்ணிருப்பாங்க அதே நான் சொன்ன மாதிரி சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷனுக்காக அது ஆராய்வதற்காக போடப்பட்ட குழு ஓகேங்களா சோ இதுல ட்ரூன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால டூ அண்ட் த்ரீ நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் சோ இப்ப இது இந்த கொஸ்டினை பார்த்தாச்சு ஆன்சர் பார்த்தாச்சு அப்ப இத பத்தின எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிளஸ் வந்து இது நிறைய கொஸ்டின்ல நான் ஏன் ரிப்பீட் போட்டிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய கொஸ்டின் இப்ப உங்களுக்கு காமிச்சுட்டே வரேன் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்துட்டே வரோம் இல்லையா நான் நிறைய கொஸ்டின் வந்து திருப்பி திருப்பி ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர்லயே ரெண்டு தடவை மூணு தடவை எல்லாம் ரிப்பீட் வந்துட்டு இருக்கு சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் சோ சென்டர் ஸ்ட
சீர் நிர்வாக சீரமைப்பு குழுக்கள் அப்படின்றத தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அது ஒண்ணு ரெண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் அனந்தபூர் சாஹிப் அப்படின்னு சொல்றவரு அவர் வந்து ஒரு கமிஷன் போட்டிருப்பாரு வெஸ்ட் பெங்கால்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க சர்க்காரிய கமிஷன் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிவ்யூ ஆஃப் கமிஷன் அதோட ஒர்க்கிங் கமிட்டின்னு போட்டிருப்பாங்க வெங்கடாச்சலையான்னு ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க புஞ்சி கமிஷன் போட்டிருப்பாங்க இத்தனை கமிஷன் போட்டிருக்காங்க ஆனாலும் நம்ம தமிழ்நாடுதான் பயோனேரா முன்னோடியா என்ன பண்ணிருக்கோம் முதல் வந்து கமிஷன் வந்து போட்டிருந்திருப்போம் அறுபத்தி ஒன்பதுல சோ மத்த கமிஷன்ஸும் இயர் பாத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் இல்ல அதோட அந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எல்லாம் கூட நிறைய கேட்டிருக்காங்க அதனால நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இந்த ராஜமன்னார் கமிட்டி அப்படிங்கறதுல என்ன ஸ்பெஷல் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கமிஷன் ராஜமன்னார் ரிப்போர்ட் எல்லாமே சொல்லியாச்சு இவர் என்னென்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் என்னன்னு சொன்னாருனாக்க இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்பியூட் வருதாப்பா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உடனே வந்து சரி பண்ணுங்க அதை அப்படியே வந்து விட்டு வைக்காதீங்க ஏன்னா என்ன நாடு நம்ம நம்ம என்ன மக்களாட்சின்னு சொன்னா கூட சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு சுமூகமான உறவுல இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து ஒரு கூட்டாட்சி பொருந்திய நாடு இல்லையா சோ அதனால ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா சரி பண்ணணும் அதை வந்து பெர்மனன்ட் பாடியா மாத்துங்க எதை நிதி ஆணையத்தை பினான்ஸ் கமிஷனை பெர்மனன்ட் பாடியா மாத்துங்க அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாரு இந்த ஆர்டிக்கல்ல எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட சொல்லியிருப்பாரு இதெல்லாம் நடந்திருந்தா இப்ப என்ன இருக்கும்னு பாருங்க பட் இது எதுவுமே வந்து நடக்கல அப்ப உள்ள கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை வந்து ஃபுல்லா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து முதல் கமிஷன் நம்ம ஊரு டிஎன்பிசிக்கு படிக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பா வந்து இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆஹ் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இதுலயே வந்துட்டு என்னென்ன எல்லாம் இது ரிலேட்டடா சொல்லியிருப்போம் அந்த உறவுகளுக்கு ரிலேட்டடா என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்போம்னாக்கா மூணு பட்டியல் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா தமிழ்ல இது வந்து பொது பட்டி சாரி மத்திய பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மத்திய பட்டியல் இது வந்து மாநில பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மாநில பட்டியல் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு பொது பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்கரண்ட் லிஸ்ட்ன்றது இது என்னன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் முதல்ல கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரப்ப எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு ஆட் பண்ணிருக்காங்க முன்னாடி தொண்ணூத்தி ஏழு இருந்தது இப்ப நூறு இருக்கு இந்த கவுண்டும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஆஹ் முன்னாடி அறுபத்தி ஆறு இருந்தது இப்ப அறுபத்தி ஒண்ணு இருக்கு இது வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இவ்வளவு பட்டியல் பட்டியல்னா ஒண்ணும் இல்ல இந்த லிஸ்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல அதுல தெளிவா இப்ப மத்திய பட்டியல என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா மத்திய அரசுக்கு என்னென்ன எல்லாம் பவர்ஸ் இருக்கு இதுல எல்லாம் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அதிகாரங்கள் உண்டு இதெல்லாம் செய்வாங்க அதே மாதிரி வந்து பொதுனாக்க ரெண்டு இப்ப வந்து ரெண்டு பேருக்கும் அதிகாரம் இருக்கும் ஆனா வந்து பொது பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் கடைசி ஹையர் அத்தாரிட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யூனியனா தான் இருப்பாங்க எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம என்ன சென்டருக்கு கீழேதான் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா சோ அதனால இதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க இதையும் நம்ம வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரியதுல இருந்து சின்னது நம்மளுக்கு அடிக்கடி வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் கூட கன்ஃபியூஷன் வரும் தமிழ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க பெருசுல இருந்து சின்னதுல இருந்து பெருசு பெருசுல இருந்து சின்னது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஆர்டரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப சின்னதுல இருந்து பெருசுனாக்க கீழே இருந்து இப்படி மேல போற மாதிரி நம்ம வந்து அமைப்ப சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அதுல என்ன வருது அப்படின்னாக்க பஞ்சாயத்து சமிதி முதல்ல வருது அதுக்கப்புறமா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வருது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இங்க நம்பர் தப்பா இருக்கு அது கொஸ்டின் பேப்பர்லயே தப்பா இருக்கு போல ஓகேவா அப்ப என்ன வரும் த்ரீ தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராம சபா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா என்ன வரும் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வரும் அதுக்கப்புறமா என்ன வரும் பஞ்சாயத்து சமிதி வரும் அதுக்கப்புறமா ஜில்லா பரிஷத் வந்து வரும் ஓகேவா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம முன்னாடியே இதுக்கு முன்னாடி இல்லாம சொல்லியிருப்போம் பஞ்சாயத்து ராஜ்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்ல அந்த ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முதல்ல வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம என்னதான் வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு நிறைய எதிர்ப்பு எல்லாம் நம்மளுக்கு செஞ்சிருந்தா கூட சில நல்ல ஆளுநர்கள் அப்ப இருந்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு நிறைய நல்லது செஞ்சிருப்பாங்க அதுல முக்கியமான ஆளை வந்து நம்ம என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் நம்ம சென்னையிலயும் சரி தமிழ்நாட்டிலயும் சரி அவங்களுக்குன்னு சில சிலைகள் வச்சிருக்கோம் அவங்க பேர்ல இன்னும் பில்டிங்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம் அதுல முக்கியமான ஆளு நம்மளோட ரிபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூட
கொஞ்சம் கொஞ்சமா பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னோடியா இருந்திருப்பாங்க நம்ம அன்னைக்கே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா நைன்டீன் பிப்டி நைன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா இது வந்து கொஸ்டின் நிறைய கேட்டிருக்காங்க எந்த மாநிலத்துல முதல் முதல்ல வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான்ல கொடுத்திருப்பாங்க அது வந்து எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நாகாவூர் டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு நாக நாகவூர் அப்படின்னு நாகவூர் நாகவூர் படிக்கலாம் சோ அந்த ஊர்ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆந்திரால கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்பவே வந்திருக்கும் இதுக்கு என்னென்னலாம் கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க இதுவும் முன்னாடி பார்த்தோம் பி கே தங்கன் கமிட்டி அப்படிங்கறத போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் எப்ப அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது இதுவும் நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி மூணு இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆஹ் நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு வாக்குல வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கனாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பஞ்சாயத்து இருக்கணும் கிராம மாநிலங்கள் உள்ளாட்சியில் இருக்கக்கூடிய கிராம பஞ்சாயத்து வந்து இருக்கணும் அவங்களுக்கு கீழே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா மண்டலம் இருக்கணும் இது வந்து கீழே இல்ல நான் கீழே இருந்து மேல போறேன் சோ இது கீழே மண்டல் இருக்கணும் மண்டலுக்கு மேல வந்துட்டு ஜில்லா இருக்கணும் இப்படி சொன்னாலும் சரி இல்ல இப்படி சொன்னாலும் சரி ஜில்லான்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம கல்லூக்கி எல்லாம் கூட வார்த்தை பண்ணுவோம் ஜில்லானாலே என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லையா ஜில்லா கலெக்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா சோ அதுதான் ஜில்லா அதுக்கப்புறம் மண்டலம் மண்டலங்களா பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதுக்கப்புறம் கிராம பஞ்சாயத்து இருக்கணும் இந்த ஆர்டர்லதான் வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம வந்து அமைப்பா கொண்டு வந்திருப்போம் அந்த சட்டங்கள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா சோ அதோட ஆர்டர் தான் இது அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு புது விதமான கொஸ்டின் டைப் இப்ப நீங்க இந்த வருஷ சீரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே டிஎன்பிசி நம்மளுக்கு நிறைய புது புது மெத்தட்ஸ கொண்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா காம்படிஷன் ரொம்ப ஹெவி ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா இன்னும் நம்ம பழைய மெத்தட்ல படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதுல ஒரு ஒன் ஆஃப் த இனோவேஷன் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அதாவது என்ன பண்ணிட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பேசேஜ்ல ஒருத்தரை பத்தியோ ஒரு விஷயத்த பத்தியோ ஃபுல்லா கொடுத்துடுறாங்க கொடுத்துட்டு ரீடிங் காம்படிஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் சோ அது மாதிரி தான் சோ அதை படிச்சுட்டு அந்த பத்திய படிச்சு பார்த்துட்டு நம்ம கீழே அது யார பத்தி பேசியிருக்காங்க எதை பத்தி பேசியிருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்றது இது லேட்டஸ்டா கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இதுல இப்ப இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னாக்க அவங்களே சொல்லிட்டாங்க டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் அப்படின்றத சொல்லிட்டு அவரோட விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சபாநாயகர் அவையில வந்து இல்லாத சமயங்கள்ல அவர் வந்து துணை சபாநாயகர் வேலை பார்ப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவரை பத்தின எல்லா விஷயமும் கொடுத்துட்டாங்க கேள்வி எப்படி கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டு இந்த இந்த பத்தியில அதாவது நம்மளுக்கு டெபுட்டி சபாநாயகரை பத்தியும் துணை சபாநாயகர் பத்தி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த பத்தியில சொல்லியிருக்கிறது படி கீழே கொடுத்திருக்க அந்த சென்டென்ஸ்ல எது வந்து எக்ஸாக்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படிம்பாங்க இது வந்து யூபிஎஸ்சிலாம் சிசாட் பேப்பர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருப்பாங்க சோ அது மாதிரி தான் இப்ப கேட்டிருக்காங்க இப்ப வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹி இஸ் த எக்ஸ் அபிஷியோ சேர்மன் இஃப் ஹி இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டரி கமிட்டி அதாவது பாராளுமன்ற குழுவோட உறுப்பினர் ஆகும்போது முன்னாள் அலுவல் குழுவோட தலைவரா வந்து இவர் வந்து ஆகிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கிறது தான் இதுல வந்து கரெக்டா இருக்கு ஓகேவா இதுல அதுதான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா யுவர் ஆன்சர் சுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த பேசேஜ் ஒன்லி இந்த வார்த்தை ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச காமன் நாலேஜ் நம்ம படிச்சதை வச்சு இங்க தப்பா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சர் இது ஒரு புது டைப்பான கொஸ்டின் இது ரொம்ப ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அணுகணும் இத ஓகேங்களா சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஆர்டிகல் தொண்ணூத்தி நாலு தொண்ணூத்தி மூணு இது ரெண்டுலயுமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பீக்கர் துணை சபாநாயகர் ஸ்பீக்கர் சபாநாயகர் ரெண்டு பேரோட ரெசிக்னேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரிமூவல் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட எலெக்ஷன் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழு இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க இவரோட பதவி காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் இதுவும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இவர் எப்படி ரிமூவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாமே நம்ம பிரசிடென்ட் கூட இம்பீச்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஸ்பீக்கரையும் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்மளால பதவி நீக்கம் செய்ய முடியாது அவருக்கு முன்னாடியே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டில தான் நம்ம வந்து அவங்கள பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கடினமான இதுவா நம்மளுக்கு
சம்பகம் துரைதாற்றன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர் வகுப்பை சார்ந்தவங்களா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம மெட்ராஸ்ல வந்து முதல் தடவையா எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீதி கட்சி ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இருபத்தி ஒண்ணுல கம்யூனல் ஜி ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க இல்லையா கம்யூனல் அரசு ஆணை ஒண்ணு வந்திருக்கும் சோ அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நான் பிராமின்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரிசர்வேஷன் படி இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா நிறைய மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க பட் ஸ்டில் வந்து என்னன்னாக்க இவங்க மெடிக்கல் காலேஜ்ல இவங்களுக்கு சீட் வந்து கிடைக்காது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இவங்க வந்து என்ன டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்றாங்க எனக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புல படிப்புல வந்து நம்மளுக்கு எனக்கு வந்து உரிமை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல போயிட்டு கேஸ் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேஷன்னா ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி நம்ம ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் தேர்ட்டி டூ படி சுப்ரீம் கோர்ட் போகலாம் இதே வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி ஹைகோர்ட்டும் போகலாம் அதுபடி அவங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வழக்கு நம்ம நாட்டோட முதல் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல கொண்டு வந்த முதல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்த கேஸோட விளைவா தான் நடந்திருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமான கேஸ் கடைசியா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க ஆமா இவங்க வந்து இந்த கம்யூனல் ஜியோ அப்ப எதை பேஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி பேஸ் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அதாவது மாநில அரசு வந்து அவங்களோட முன்னேற்றத்துக்காக பிற்படுத்தப்பட்டோர் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்படுற அவங்களோட முன்னேற்றத்திற்காக செஞ்சிருப்போம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுனாக்க டிபிஎஸ்பி வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோட முன்னாடி கிடையாது என்னைக்குமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒண்ணு அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்திருப்பாங்க இந்த கேஸ்ல இது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எல்லாம் வரும் இது வந்து நான் சொல்றது ஆரம்பத்துல அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடோட ரிசர்வேஷனை கொண்டு போய் நைன் பில வச்சிருப்பாங்க அந்த கதைகள்லாம் வரும் இல்லையா இப்ப நம்ம இந்த கேசஸ் சும்மா என்னென்னு மட்டும் பாத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சம்பகம் துறைராஜ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் எதுல சேஞ்சஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் பதினஞ்சுல கிளாஸ் போர்ல இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் திருத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது அவங்களோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மக்களோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்காக வந்து நம்ம செய்ய முடியுங்கிறது ஆல்ரெடி கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அதை இங்கே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்லேயே கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பெனட் அண்டு கோல்மேன் அண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை இருக்கும் இது என்ன இது என்ன கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பிரஸ் ஃப்ரீடம்காக உள்ளது இது ஸோ இந்த 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 அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க பிரஸ் ஃப்ரீடம் எனக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் இவங்களோட இவங்க வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நடத்தியிருப்பாங்க ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் கீழே வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ் நடந்திருக்கும் அதே மாதிரி ரமேஷ் தாப்பார் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் இருக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி பிரஸ் தான் இவர் வந்துட்டு இவரோட ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து கிராஸ் ரோட்ஸ் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பேன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இது வந்து என்னோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பிரபாதத் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸா இருக்கும் ரங்கா பில்லா இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம தமிழ்ல கூட படம் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அந்த டைம்ல இருந்து அந்த அவங்களோட அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி அந்த படம் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க சோ அப்ப இருந்து அவங்க வந்து திகார் ஜெயில இருந்திருப்பாங்க சோ அவங்களை வந்துட்டு மீட் பண்றதுக்கு வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு வந்து இது கிடையாது ஏன்னா அவங்க டெத் சென்டென்ஸ் வந்து தூக்கு தண்டனை கைதிகளா இருப்பாங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கு அவங்களுக்கும் அந்த உரிமை இருக்கு இல்லையா இனிவே யாரா இருந்தா என்ன நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கான அடிப்படை உரிமை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சோ ட்ரூங்கிறது நம்ம திருப்பியும் நான் சொல்றது தான் ட்ரூ நாட் ட்ரூ நல்லா படிச்சுக்கணும் முடிஞ்சா லைட்டா அஹ் இது பண்ணிக்கணும் ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்ல நம்ம மார்க் பண்ண கூடாது அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியாத அளவுக்கு சின்னதா ஒரு இது வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ மண்டல் கமிஷன் வந்துட்டு மொராஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இது வந்து ஓபிசி ரிசர்வேஷன் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்பனா தொண்ணூத்தி மூணுல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திரா சகானே
முதல் கமிஷன் என்ன முதல் கமிஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் போடுங்க ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கொஸ்டின்லயும் கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப மொராஜி தேசா இருந்திருப்பாரு வி பி சிங் கொண்டு வந்திருப்பாங்க த்ரீ ஃபார்ட்டி இது எதுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபார்ட்டி கீழே இந்த மாதிரி வந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸ் கமிஷன் கொண்டு வரலாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லயே சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா சோ அது படி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து ஓபிசிக்கு ரிசர்வேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க எங்கெங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லா வேலைகள்லயும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எஜுகேஷன்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இது வந்துட்டு சென்டர்ல உள்ளது இல்லைங்களா சென்டர்ல இப்பயுமே நீங்க எஸ்எஸ்சி ரயில்வேஸ் இல்ல யூபிஎஸ்சி எல்லாம் எழுதுறீங்கன்னா ஓபிசிக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க அங்க வந்து கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரல்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஓபிசி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எஸ்சி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ்டி இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அங்க இருக்குமே மொத்தமே ஆனா நம்ம இதுல வந்து நிறைய நம்ம ஹரிசாண்டல் வேர்டிக்கல் ரிசர்வேஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா சோ அதை பத்தி சொல்றது அதே இந்திரா சகானி கேஸ் என்ன ஆகுதுனாக்க இந்த விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இதுக்கு வந்துட்டு போடுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கறது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இப்ப மேல பார்த்தோம் இல்லையா கேசஸ் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து வைலேட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷம் நடந்து இந்த கேஸ்ல ஜட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான பொருளாதாரத்தில் தெளிவும் வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது டிஃப்ரெண்டான ஒரு அப்ரோச் தான் கண்டிப்பா இது வந்து சக்சஸ் அப்ரோச்சா இருக்கும் நீங்களே வந்து இதுல கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களோட அந்த ஃபீட்பேக் ரொம்ப முக்கியம் சோ அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஆதரவை பொறுத்து இதை நம்ம கண்டினியூவா கொண்டு போகலாம் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆப் இருக்கும் சோ நீங்க அதுல போயிட்டு எடுத்துக்கலாம் வேற ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் நன்றி உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஐஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ்எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumbukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000